Mheshimiwa wajumbe wa baraza kuu la uongozi la taifa na wakaribisha kwenye kikao chetu cha kawaida na ninawapa pole kwa safari ndefu hali ngumu ya maisha lakini pia nawapongeza pamoja na hali ngumu ya kiuchumi mweza kujitoa mkajigaramia wenyewe kuweza kufika hapa Dar es Salaam ili tuweze kuendelea na kikao chetu cha baraza kuu la uongozi la taifa kikao hiki kinafanyika wakati nchi yetu iko kwenye majaribu makubwa sisi kama chama cha siasa tulikuwa wa kwanza kuweza kumpongeza mama Samia Suluh Hassan alipoingia madarakani kwa mujibu wa katiba baada ya msiba wa kitaifa alipofariki Dr. John Pombe Magufuli na mama Samia akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe mosi aprili 2021 nilizungumza na waandishi wa habari kwa niaba ya chama cha kafu nikatoa ushauri kwa rais Samia na baadaye kwenye kikao chetu cha baraza kuu tukakubali kwamba ule ushauri ule ushauri rasmi wa chama cha kafu kwa rais Samia Suluh Hassan na ushauri huu sasa umewekwa kwenye kijitabu ambacho wajumbe mtapata alau na kala katika ushauri wetu huu tulimweleza mama Samia ajiweke lengo binafsi kwamba katika uongozi wake uwe wa miaka minne na nusu au miaka tisa na nusu kwamba baada ya uongozi wake aweze kufanikiwa kupata tunu ya Mo Ibrahim ambayo inatolewa kwa rais ambaye amemaliza uongozi katika nchi lakini katika uongozi wake amejenga demokrasia amejenga kuheshimu haki za binadamu amejenga uchumi ulio shirikishi unaupunguza umaskini katika nchi tulimweleza mama Samia ana fursa ya kujiwekea lengo hilo bila kulitaja kwamba ajenge misingi ya demokrasia katika nchi yetu ajenge utawala bora apambane na rushwa na ufisadi ajenge uchumi imara unaoshirikisha wananchi na unaongeza ajira na kutukomeza umaskini sasa ni kipindi ambacho baraza hili lipate fursa kuweza kuona kana kwamba mama aliuchukua ushauri wetu ama hajauchukua ushauri wetu tulifarijika sana alipozungumzia maswala ya kuweza kuleta mabadiliko kwamba anaongozwa na ara nne anaongozwa na swala zima la reconciliation maana yake maridhiano resilience ustahamilivu reform mabadiliko na rebuilding au ujenzi upya wa nchi sasa ni kipindi cha kutosha je 
haya zaidi ni maneno au anatembea kwenye maneno hayo kwa kuyatekeleza maneno yake kwa vitendo na kuweka asasi za kuweza kufanikisha malengo haya nimesema kwamba tunakutana hapa wakati nchi yetu iko kwenye mtihani mkubwa pana swala zima la mkataba wa bandari ambao umezua mjadala na sisi kama chama na mimi kama msemaji mkuu wa chama niliuzungumzia mkataba ule na nikaliomba bunge liairishe kuukubali mpaka mjadala wa kina huo umefanyika na mabadiliko katika baadhi ya vifungu kuweza kufanyika ili tuweze kuwa na uhakika kwamba tuna mkataba unaolinda maslahi ya nchi katika mkataba huo kuna kifungu na dhalcha 234 ambacho kinaeleza kwamba mkataba huu hauwezi kuvunjwa hata kama mahusiano ya nchi yamevunjika kwamba utaendelea kuwepo hata kama utekelezaji wa mikataba yake unasuasua ama haitekelezwi ipasavyo wengine wamielezea kwamba mkataba huu unauza bandari serikali imieleza kwamba pana mkataba huu unakodisha uendeshaji wa bandari baraza kuu hili litapata fursa ya kuweza kujadili na kutoa msimamo kuhusu swala hili swala hili la la la, la bandari tutalijadili lakini pia kuna wa Tanzania walilipeleka swala hili mahakamani na hukumu imetolewa kwa hiyo hukumu hiyo pia itakuwa sehemu ya mjadala kuweza kulielewa vizuri swala hili lakini pia kuna watu ambao wamekamatwa na kutuhumiwa tuhuma mbalimbali jambo la msingi wito wa chama chetu ni kwamba haki itendeke na ionekane inatendeka kama pana tuhuma zozote watu wanaotuhumiwa wanapaswa kufikishwa mahakamani ili mahakama ziweze kusikiliza na kama makosa ni ya dhamana waweze kuwekewa dhamana. Na si vyema na hasa ukizingatia pana tume ya haki ambayo imetolewa imetoa taarifa yake kwamba taratibu zetu za kupata haki zina utata mkubwa kwa hiyo watu wawe na haki ya kuweza kupata dhamana usimbambachizie kesi mtu kusudi asipate dhamana kama pana makosa makosa hayo yaweze kupelekwa mahakamani ili mahakama ziweze kuamua na watu ambao wanastahiki kupata dhamana waweze kupata dhamana lakini tusiwabambikizie watu kesi ambao tu kwa sababu tunatofautiana na maoni yao. Kwa hiyo hili pia baraza litapata fursa ya kuweza eh, kujadili. Hali ya maisha limekuwa ngumu. Watu wako hoi bintaabani. Wengine wanafunga bila kunuia.
kwa sababu ya hali ya maisha ilivyokuwa ngumu mfumuko wa bei hususan bei za vyakula unatisha pamoja na kwamba serikali inaeleza kwamba mfumuko wa bei ni chini ya asilimia tano lakini hali ya maisha kwa watanzania bado inakuwa ni ngumu sana bei ya mafuta ya petroli na ongezeka tena kwa kasi kubwa gharama za maisha zimekuwa kubwa haya ni mambo ambayo tunapaswa kuyajadili na kutoa ufumbuzi na ushauri na kuweza kuweka mkakati wa namna gani serikali ya CUF itaweza kuyashughulikia katika kujiandaa na sera kuelekea chaguzi za serikali za mitaa na uchaguzi mkuu wa 2025 baraza kuu hili litajadili sera ya kipato cha msingi kwa kila mtanzania au kwa kiingereza inaitwa universal basic income kwamba tuwe na utaratibu wananchi wengi hali ya maisha ni ngumu umasikini uliokithiri tuweze kuwa na utaratibu wa kutumia rasilimali zetu vizuri kukusanya mapato ya serikali na kila mtu mzima aweze kupata kipato cha msingi alau cha kuweza kupunguza makali ya maisha ukiwa na kipato cha msingi kwa kila mtanzania kila mtanzania atakuwa na ushawishi mkubwa wa kuhakikisha kwamba serikali iliyoko madarakani inatumia vizuri fedha zake za umma kwamba ubadhirifu unapungua rushwa inapungua ufisadi unapungua hivi sasa serikali yetu inawatazama zaidi vigogo ndani ya serikali inatazama zaidi viongozi wakuu wa serikali marais wa staafu wanalipwa asilimia themanini ya mshahara wa rais alioko madarakani pamoja na kupewa madreva kupewa watu wa kutunza bustani watumishi wa ndani magari na utaratibu wa kwenda kutibiwa nje nakumbuka viongozi wa CCM mwaka 2004 waligawana nyumba za serikali wakati ule mheshimiwa Jakaya Kikwete alikuwa ndio mgombea rasmi wa CCM wa urais ikaelezwa kwamba hapana mheshimiwa Jakaya Kikwete amekataa zile nyumba walizogawana baada ya kuwa ameshaingia kwenye urais akaeleza yeye sio mjinga na yeye aliipata ya kwake eh waligawana nyumba za serikali baada ya kuwa migawana nyumba za serikali ikapitishwa tena utaratibu mwingine kwamba marais wa staafu watajengewa nyumba na serikali wamigawana halafu wakajengewa nyumba nyingine na walikuwa na majumba lakini mwananchi wa kawaida anasota kuna wazee wamitumikia nchi hii hawana kipato chochote chama cha kafu kinahitaji tuwe na sera ya kipato cha msingi kwa kila mtanzania sera hiyo iweze kutupa uwezo wa kuhakikisha tunatumia rasilimali zetu kwa manufaa ya wananchi wote gesi imegunduliwa kusini toka miaka ya 2007 2008 mpaka leo 
bado taratibu za kuichimba gesi hiyo haujakamilika tuna madini kabanga niko paka leo hatujaanza kuchimba kabanga niko ruangwa kuna graphite hatujaanza kuichimba graphite nchi yetu ina rasilimali nyingi Geografia yetu nayo ni rasilimali tumezungukwa na nchi ambazo hazina bandari lakini bado hatujatumia geografia yetu kuongeza kipato cha watanzania kwa sera hii itawapa shauku wa Tanzania wa kawaida kuidai serikali itumie vizuri rasilimali zake ili wananchi wa kawaida waweze kunufaika na rasilimali hizo ili kuyapata haya tunahitaji tuweze kuwa na mabadiliko ya msingi chama chetu kilishiriki katika mkutano ulioandaliwa na baraza la vyama vya siasa Desemba 2021 tukaja na mapendekezo mapendekezo yalikuwa kwamba mchakato wa katiba uweze kukamilishwa kuanzia pale ulipoishia wakati wa mapendekezo ya tume ya jaji walioba tukapendekeza kwamba panahitajika paweze kuwepo na tume huru ya uchaguzi itakayosimamia uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu na kwamba mfumo wa tume hiyo tayari ulishaandaliwa ndani ya rasimu ya katiba ya jaji walioba na kwa kweli kwa kiasi kikubwa ulichukuliwa mfumo ule ukawekwa ndani ya katiba inayopendekezwa kama pengekuwa na utashi wa kisiasa tungeweza kuchukua taratibu za utekelezaji na wakati huu tungekuwa tumeshafikia hatua nzuri lakini pamoja na mapendekezo hayo na mapendekezo yaliyoainishwa kwenye kikosi kazi yaliyotolewa Oktoba 2022 bado utekelezaji unasua sua sasa hii ni August 2023 tuna miaka miwili tu kabla ya ucha, mchakato wa uchaguzi mkuu wa 2025 kuanza kwa kawaida mwezi August ndio uteuzi wa wagombea unafanyika na kampeni huwa zinaanza mwezi wa August mnakuwa na kampeni za miezi miwili kwa hiyo muda umeshakwenda sasa katika hali halisi baraza itabidi tuweze kulijadili hili tunawezaje tukapata tume huru na taratibu mwafaka za kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na uchaguzi mkuu 2025 hatutaki yale yaliyotokea 2019 na 2020 yakarejewa 2024 na 2025 masuala haya pia yatajadiliwa kituo cha demokrasia Tanzania kimeandaa mkutano maalum wa kutathmini miaka 30 ya demokrasia Tanzania na kutazama mazingira ambayo atatuhakikishia tunakuwa na uchaguzi wa demokrasia 2024 na 2025 mkutano huu utakaoshirikisha vyama vya siasa na wadau mbalimbali utafanyika tarehe 22 na 23 August mwaka huu. Na tunategemea katika kituo hiki cha demokrasia katika mkutano huo ambao katika kipindi hiki chama cha Kafu ndio mwenyekiti wa kituo cha demokrasia 
tutatoka na mapendekezo mwafaka ya kuweza kuhakikisha kwamba mabadiliko yanakamilishwa mapema ili tuweze kuwa na uchaguzi ulio huru na wa haki lakini vile vile baada ya sisi kujadili sera yetu ya kipato cha msingi ni haki ya kila mtanzania sera hii tutaiwasilisha kwenye mkutano wa hadhara utakaofanyika Jumapili tarehe 20 mwezi wa Agosti ambao unaandaliwa na wilaya ya Temeke tueleze na mna chama cha kafu kinajipanga kuweza kupambana na umasikini wa watanzania na ukosefu wa usalama wa kiuchumi watu wana haha hawajui chakula chao cha siku watakipata wapi ni lazima mambo hayo yabadilike hasa ukizingatia kwamba nchi yetu ina rasilimali za kutosha na rasilimali hizo zikitumiwa vizuri tunaweza tukapambana na kumaliza umasikini wa Watanzania na Watanzania wakiwa makini kuhusu rasilimali zao watakuwa wakali kwa watu wote wale ambao wanazitumia rasilimali zao kifisadi lakini vile vile ni lazima baraza kuu hili liweze kujadili matatizo ya muda mrefu mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri hali halisi ya nchi yetu tayari tumefahamishwa kwamba mwaka huu huenda tukawa na mvua za el nino kwamba patakuwa na mvua kubwa katika kanda za pwani na Tanzania kwa ujumla inatarajiwa hivyo basi lazima serikali iweze kujipanga kuna wakati hapa mafuriko yametokea mkoa ya kusini mkoa wa Lindi kwa sababu serikali ilikuwa haijajipanga tumeathirika sana kwa kuwa utabiri huu tayari umeshatolewa lazima tuitake serikali iweze kujipanga ikiwa patakuwa na hali mbaya ya mvua kama inavyotabiriwa na wataalamu wa mambo ya hali ya hewa basi tuweze kujipanga kuepuka maafa yanayoweza kutokana na mvua nyingi kwa hiyo baraza kuu lina kazi kubwa ya kuweza kujadili haya kujadili hali ya kisiasa nchini kujadili hali ya kiuchumi nchini na kuweza kutoa mapendekezo muafaka wanaumna ya kuyashughulikia masuala haya na vile vile kuweza kutoa mwongozo wanaumna ya kuweza kujiandaa katika swala zima la kuiweka vizuri sera yetu ya haki sawa kwa wananchi wote na hususan kipato cha msingi ni haki ya kila mtanzania tuna kazi kubwa kuna kazi muhimu inatubidi tuweze kujadili kidemokrasia kwa wazi mambo ya msingi yanayoikabili nchi yetu ndugu zangu wajumbe wa baraza kuu baada ya kusema haya machache natamka kwamba kikao chetu cha baraza kuu cha la uongozi wa taifa nimekifungua rasmi tuweze kuendelea na agenda asante huu ndio mwisho wa matatizo yako Q7 ni asari ya maajabu na ni chocolate pia kutokea falme za Kiarabu nchini Uturuki msaada mkubwa kwa we mwanaume unayeshindwa kumaliza haraka tendo la ndoa na kushindwa kurudia tena inaboresha msukumo wa damu kwenye mfumo wa moyo figo pamoja na mishipa ya uume kuweka sawa kiwango cha mbegu pamoja na kumudu tendo la ndoa kwa muda mrefu bila hata kuchoka kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa mwanaume kuweka mishipa na misuri imara iliyoathirika 
kwa punyeto vya kura vya kisasa pamoja na msongo wa mawazo kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia namba ya simu 0752 au tupigie kupitia namba ya simu 0652 tunakuletea popote ulipo zinapatikana kwa bei ya jumla na reja reja